We were the Women's Coalition. We were like you. We came from different parts of Northern Ireland. There were some women from the Republic of Ireland. Some women were from England. Um, and we were Protestant. We were Catholic. We were nationalists, meaning some women wanted a complete Ireland. And some were for the Union with England. So we were very different women. And that was the most difficult task was how do we bring these women together? So women need to get organised and now with the UN Resolution 1325 on Women, Peace and Security I think that this will help the Caucasus because when I was involved in the peace negotiations in Northern Ireland and I am one of the 3% of women signatories across the world who have signed a peace agreement so there were very few of us so there should be many more now, because this is 2014, 14 years after that resolution. There is lack of women's participation in uh, peace-building processes in South Caucasus. It's quite difficult to bring women together to mobilize them. However, we observe the high commitment and the motivation from women's organizations to work uh, um, for the peace building and also for the confidence building between the divided communities. Uh, you and women could respond their needs and we brought the Georgian, Abkhaz and South Ossetian women peace activists from civil society organizations together in Istanbul for the mediation training. We know that this is a long process, uh, however we hope that the work will be collaborative and it will cause the significant changes. <laughs> действительно очень мала из 40 мирных договоров, которые были подписаны до 2013 года, из среди подписантов только одна женщина. Вот это говорит само за себя. Что это значит? Это значит, что та картина, которая представлена на этих переговорах, она несовершенна, поскольку там отсутствуют женские взгляды. У всех у нас, я думаю, общий э, интерес – это то, что мы все против жестокости, против крови, против насилия. Вот это нас объединяет. По моему мнению, женщин в постконфликтных ситуациях объединяет одно, что они являются… У них одинаковая жизнь, в принципе. То есть одинаковые жертвы, они теряют одинаково своих братьев, сестер, мужей, детей, друзей. То есть одинаковая трудная ситуация, экономически трудная ситуация, которая тоже сваливается на женские плечи, потому что мужья, там, мужчины находятся типа в боевых действиях, а они должны кормить, заниматься своей жизнью. То есть у них очень много общего. Аксиомно то, что Мирное сосуществование – это основа прогресса, да, развития человечества. Но, к сожалению, человечество пока еще не дошло во всем своем объеме до этого понимания. И у нас в стране, в на странах, на нашей земле, на планете, к сожалению, происходят войны. И для меня, например, эта война – это неприемлемая форма разрешения конфликтов. И я, как миротворец, как человек, который любит мир, ну, считаю, что каждый из нас должен сделать свой, внести свой вклад. Мы винтики, но большого механизма. Но без винтиков и механизм не будет работать. Потому что каждого человека, участие каждого человека в этом процессе, это важно. Хотя, казалось бы, ну что там может один маленький винтик? Он может очень много. In the context of unresolved conflicts over South Ossetia and Abkhazia, UN Women has been supporting continuous communication between women among ceasefire lines. This is absolutely critical for building trust and understanding of each other needs. And the trust is a precondition of ability to formulate common interest and to be actively engaged in peacekeeping.